అందరికీ నమస్కారం వేసవికాలం వచ్చిందంటే ప్రకృతి అందించే కొన్ని ఆహారాలు మనకు స్పెషల్గా లభిస్తూ ఉంటాయి అలాంటివి ఏప్రిల్ నెల మే నెలలో చీమ చింతకాయలు ముంజుకాయలు మీ అందరికీ బాగా తెలుసు ముఖ్యంగా చీమ చింత చెట్లు ముళ్ళతో ఉంటాయి మీరందరూ చిన్నప్పుడు రోజులు పల్లెటూళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మీ అమ్మలకి అమ్మమ్మల దగ్గరికి తాతల ముత్తాతలు ఇళ్ళకి చేరినప్పుడు సెలవులకు వెళతాం కదా వెళ్ళినప్పుడు పల్లెటూరులో చీమతంత చెట్లు ఉంటుంటాయి కనపడుతుంటాయి కదా ఈ సీజన్లో మంచిగా కాస్తూ ఉంటాయి ఈ చీమ చింత కాయలు మనందరం చిన్నప్పుడు రోజులు గుర్తెచ్చుకుంటే ఈ సీజన్లో గెడ పట్టుకుని ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి పిల్లలకి సెలవులు ఏమీ చిల్లరి తిండి పూర్వ రోజుల్లో దొరికాయి కాదు ఏదైనా జీడీలు కమ్మర కడ్డీలు ఇట్లా ఉండేవి అవి కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఉండేవి కాదు పప్పు చెక్క కూడా అమ్మేవారు పూర్వ రోజులు అంచేత పిల్లలకి కాలక్షేపానికి ఇప్పుడులాగా ఇన్ని ఆహారాలు లేవు కదా అంచేత ఇప్పుడు నాకు కూడా గుర్తే పెద్ద పొడవాటి ప సన్నగా ఉండే గెడ తీసుకుని దానికి ఒక కొంకి కట్టి దాన్ని పెట్టి కోసుకుని డిన్నర్లో అంటే ఫుల్గా అన్నీ చీమ చింతకాయలు తినేస్తే పిల్లలు అటు ఎక్కువ తినేస్తుంటే పేరెంట్స్ వాతం చేస్తుందని తినకూడదు అని భయపెట్టేవారు ఎందుకంటే వాడు భోజనం చేయటం మానేస్తాడని వాళ్ళ అంచేత చీమ చింతకాయలు చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి హాని చేయవు వాతం అస్సులు చేయవు పేరెంట్స్ ఏంటంటే అలాంటి కడుపు నిండా తినేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయకుండా నాకు ఆకలి లేదని ఇంత భోజనం తినేసి మళ్ళీ ఆపేస్తాడు వీడు ఎక్కడ భోజనం చేయకపోతే నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ నీరసం అంటాడు సరిగా భోజనం చేయకపోతే ఎండుకు పోతాడనో మరి ఆ రోజుల్లో అందరూ పని చేసేవారు కదా పిల్లలు కూడా ఇళ్లల్లో వాడికి శక్తి కావాలి చీమ చింతకాయలు కేవలం తిన్నందు వల్ల వచ్చే శక్తి చాలదు కాబట్టి వాడి చేత అన్నం తినిపించడానికి ఇది వాతం అని చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి ఎక్కువ తినకుండా అట్లా చేసేవారు అనమాట అలాంటివి ఏమీ ఉండదు ఇప్పుడు కూడా మనకి చీమ చింతకాయలు సిటీస్లో తీసుకొచ్చి చాలామంది అమ్ముతుంటారు అలా అమ్మేవారి వల్ల కూడా మనకి కనుమరు కావకుండా ప్రకృతి ప్రసాదించినట్టు మంచి ఆహారాలు ఇప్పుడు సిటీస్లో ఉండేవారు కూడా తినడానికి అవకాశం కలుగుతున్నది ఈ చీమ చింతకాయలు రెండు రకాలు ఉంటాయి వగరగా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి తీపిగా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి వగరగా ఉన్నాయి మనం ఒట్టిగా తిన్నామంటే అసలు గొంతు దిగదు ఎందుకంటే బాలా ఈ మజిల్స్ అన్న వగరకి స్ట్రక్ అయిపోతాయి కంట్రాక్ట్ అవుతాయి అందుకని మింగుడు పడదండి అసలు వగర పదార్థం కొండే చీమ చింతకాయలు తిన్నప్పుడు అసలు ఒకటి రెండు కాయలు మనం తినాలన్నా సరే గొంతు పట్టేస్తుంది అసలు దిగదు అంచేత అలాంటి తినకండి తీపిగా ఉండేవి మనకు బాగుంటాయి తీ చెట్లు వగర చెట్లు వేరు వేరుగా ఉంటాయండి మనకు అమ్మేవాళ్ళు మొత్తం కలిపి అమ్మేశారు అనుకోండి పాప మనం కొనేసుకుంటాం ఇంటికి వచ్చాక వాడికి వగర చేదు కాయికాయ చూసి కొయ్యడు కదండి కోసుకొచ్చేస్తాడు వాడు అమ్మాలి కాబట్టి కలిపి అమ్మేస్తాడు మీరు కొనుక్కొచ్చినప్పుడు తీగా ఉన్న పప్పులు ఆ గింజలు చేదుగా ఉంటాయి గింజలు తినకూడదు పిల్లల కాలక్షేపాన్ని తెలియ ఎప్పుడన్నా కొరుకుతూ గింజలు మింగేస్తారు తేడాలు వస్తాయి గింజలు పారేస్తాం ఇక ఆ పప్పుల్ని తీపుగా ఉన్నాయి మనం ఒలుసుకుని డిన్నర్లో ఎప్పుడన్నా మీకు చీమ చింతకాయలు బాగా దొరికాయి అనుకోండి నేను ఎట్లా తింటాను మిమ్మల్ని ఎట్లా తినమని నేను చెప్తుంటానంటే ఏదన్నా ఎట్లా దొరికినప్పుడు స్పెషల్గా దొరికాయి వాటిని అన్ని పెట్టుకుని చక్కగా సరిపడాన్ని తినేసి ఏదైనా ఫ్రూట్ తినేయండి ఒక డిన్నర్లో అయిపోతుంది మీకు ఒక మంచి ఆహారాన్ని ఆస్వాదించాలన్నప్పుడు దాన్ని స్పెషల్గా తిన్నప్పుడు దాని యొక్క రుచిని మనం పూర్తిగా అనుభవించవచ్చు అంచే దాన్ని పప్పులు స్పెషల్గా మీరు కాయలు ఒలుచుకుని అట్లా తింటుంటే బాగుంటుంది ఇందులో కొన్ని చీమ చింతకాయలు పగిలిపోయి ఉంటాయి తొక్కలు ఆ లోపల ఉండే పప్పులు విచ్చుకుని ఉంటాయి అలాంటి చోట గాలిలో దుమ్ము దూళ్ళు వెళుతూ ఉంటాయి కొద్దిగా అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా అట్లా వాటిని చూసుకోవాలి కొన్ని పగిలిపోయినప్పుడు కొంచెం గాలిలో ఉన్న క్రిములు అట్లా చేరి కొన్ని కుళ్ళుతూ ఉంటాయి ఆ పప్పులు అలాంటివి కూడా కొంచెం బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంటాయి అట్లాంటి వాటిని తీసేసేయాలన్నమాట బూజు పట్టు ఉంటాయి ఒక్కొక్క చోట కొన్ని అలాంటివి తీసేయాలి కవర్ పైనుండే తొక్క చీమ చింతకాయ తొక్క పూర్తిగా కవర్ చేసిన అయితే అసలు సేఫ్ అనమాట ఏ తేడాలు ఉండవు అంచేత అట్లా తీపిగా ఉండే వాటన్నిటినీ మనం శుభ్రంగా అట్లా చూసుకుని చీమ చింతకాయ గింజల్లో కూడా కొన్ని పురుగులు పడుతుంటాయి తెల్లగా పురుగు అంత పొడుగు బయటకు వస్తుందన్నమాట ఎప్పుడన్నా గింజల్లో పురుగు ఉంటుందో మనం చూసుకుని తింటే మంచిది అనమాట ఇలాంటి చీమ చింతకాయలు తీపిగా ఉన్నాయి ఫ్రెష్గా తినడానికి ట్రై చేయండి వగరగా దొరుకుతున్నాయి దాన్ని మీ ఇంటికి కొనేసినప్పుడు తీపికాయలతో పాటు వగరకాయలు కూడా అన్ని వచ్చేసిని ఆ పప్పులు వలిసి పెట్టుకోండి ఈ వగరకాయలు ఎక్కడన్నా చెట్లు ఉండి వగరకాయలు కనుక మీకు దొరికితే కోసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటాయి పెద్దవరు కోసుకోరు 
అలాంటివి మీరు తెచ్చుకొని ఆ కాయలు వలసి ఆ వగర పప్పుల్ని కూర వండితే చాలా బాగుంటుందండి మన ఫాలోవర్స్ అయితే కొంచెం కొబ్బరి పాలు పోయండి టమోటాలు వేసి కొంచెం జీడిపప్పులు వేసి మసాలా వేసి ఇట్లా కర్రీ చేసుకుంటే చాలా చాలా స్పెషల్ టేస్ట్ అనమాట అసలు చాలామందికి తెలియదు ఈ ఒగర చీమ చింతకాయలని కూర వండుతారని పల్లెటూళ్ళలో కొద్దిమందికి వాడుకుంటారు తెలిసి ఇది సిటీస్లో వారికి అసలు తెలియదు ఎప్పుడన్నా అట్లాంటి స్పెషల్గా దొరికినప్పుడు ఎక్కడైనా చెట్లు ఉంటే కూడా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అట్లా తెప్పించుకొని ట్రై చేయండి చాలా చాలా స్పెషల్గా ఒక మామూలుగా రొయ్యల కూర చేపల కూర మసాలా మాంసాల కూరలు ఎట్లా వండుకుంటారు మీరు బంగాళదుంపలు వంకాయ మసాలా కూర ఎట్లా వండుతారు అట్లాగే ఈ చీమ చింతకాయ వగర పప్పులు కూరకాయ తీయటి బాగా వండిన వాళ్ళ వండమన్నం అనే తీ పప్పులు వేస్తే అసలు టేస్ట్ అసలు బాగోదు మీరు తినలేరు తీగా ఉండేసరికి మసాలా తీపికి అసలు కాంబినేషన్ కుదరదు అనమాట వగర పప్పులే చాలా టేస్ట్ వస్తాయి అలాంటి వాటి ఎప్పుడైనా దొరికినప్పుడల్లా మీరు స్పెషల్ కర్రీ చేసుకుని పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నవారైతే ఇట్లాంటి అవకాశం ఉన్నవారు ఎప్పుడైనా కోసి ఒక ఆహారంగా వారానికి ఒకసారి ఎప్పుడన్నా ఈ చీమ చింతకాయలు వగర వాటిని పప్పులు వలుసుకుని అట్లా కూర చేసుకు తింటానికి ట్రై చేయండి అంచేత ఈ వీటి వల్ల అసలు నష్టం ఉండదు చక్కగా వాడుకోండి వాతం చేయు ఆరోగ్యానికి హాని ఉండదని ప్రకృతి ప్రసాదించిన చక్కటి ఆహారాన్ని ఈ సమ్మర్లో మనందరం ఉపయోగించుకుందామని కోరుకుంటూ నమస్కారం